এই টিউটোরিয়ালে অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরের এমন 10 টি অ্যাডভান্স টিপস অথবা ট্রিক দেখাবো যা অধিকাংশ ডিজাইনার হয়তো বা জানে না কিংবা সবার জানা উচিত ট্রিক নাম্বার 1 চলুন দেখে নেওয়া যাক সিলেকশন টুল অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ টুল একতার যেটি না থাকলে ইলাস্ট্রেটর অচল কিন্তু যখন আপনি অনেক বড় প্রজেক্টে কাজ করছেন তখন সিলেকশন টুল নিয়ে সাধারণত কোনো স্ট্রোক ভুল করলেই আপনার পুরো আর্টওয়ার্কটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ যদি কোনো একটা শেপ ভুল করে মনে রজান্তে মুখ করে ফেলেন তাহলে পুরো আর্টওয়ার্কটা ঘেটে ঘা হয়ে যেতে পারে তাই সিলেকশন টুলের বিহেভিয়ার কিছুটা লিমিট করে দিতে পারেন এর জন্য এটা কিভাবে করবেন চলুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক মনে করেন আপনার ডকুমেন্টে অনেকগুলো অবজেক্ট ক্রিয়েট করা আছে এখন এই অবজেক্টগুলো সিলেকশন টুলের সাহায্যে খুব সহজে সিলেক্ট করতে পারছেন কিন্তু ভুল করে যদি অবজেক্টগুলোর কোনো একটা মুখ করে ফেলেন তাহলে আপনার পুরো আর্টওয়ার্কটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে অথবা আবার প্রথম থেকে শুরু করা লাগতে পারে কিংবা মনে করেন একটি ছোট শেপ এবং তার সামনে আরেকটি বড় শেপ রাখা আছে কিন্তু সিলেকশন টুলের সাহায্যে আপনি চাইলেই পিছনের শেপটাকে এইভাবে এইটার উপর ক্লিক করে সিলেক্ট করতে পারবে না এর জন্য আপনাকে হয়তো বা লেয়ার মেনু থেকে গিয়ে সিলেক্ট করতে হবে কিন্তু সিলেকশন টুলের একটা বিশেষ ট্রিক আছে যেটা জানা থাকলে আপনি এই অবজেক্টটার পিছনে যে অবজেক্ট আছে সেটা সিলেক্ট করতে পারবেন এবং ভুল করেও আপনি এই যে শেপগুলো দেখতে পাচ্ছেন এইগুলো অন্যতর মুভ করতে পারবেন না অর্থাৎ সিলেকশন টুলের যে বিহেভার সেটা একটু লিমিটেড করে দিতে হবে তার জন্য যাবেন এডিট মেনু থেকে রিফারেন্স এখানে আসে সিলেকশান এবং অ্যাঙ্কর ডিসপ্লে এম এন্টে ক্লিক করবেন এইখানে যে এই যে কমানটি দেখতে পাচ্ছেন অবজেক্ট সিলেকশান বাই পার্সনালি এইটা টিক দিয়ে দেবেন তারপর ওকেতে ক্লিক করবেন এখন আপনি সিলেকশন টুলের সাহায্যে যে কোনো শেপের উপর ক্লিক করলে সেটা সিলেক্ট হবে না কোনোভাবেই সিলেক্ট করতে পারবেন না এখন শুধুমাত্র শেপগুলোর যে পথ আছে সেই পথের উপর ক্লিক করলেই শেপগুলো সিলেক্ট হবে অর্থাৎ এই যে পথটা দেখতে পাচ্ছেন এই পথে ক্লিক করলেই এই শেপটা সিলেক্ট হবে আর এই সেটিংটা অন করার কারণে পিছনের যে ছোটো অবজেক্টটা আছে সেটা আপনি এখন সহজে সিলেক্ট করতে পারবেন এইখানে গেলে যে পথটা দেখতে পাচ্ছেন এই পথে ক্লিক করলেই জাস্ট দেখতে পারবেন এবার চলুন দেখি ট্রিক নাম্বার টু আইড্রপার টুল দিয়ে এতদিন শুধু কালার পিক করে এসেছেন অর্থাৎ অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরের ওপেন যে কোনো ডকুমেন্ট থেকে আপনি যে কোনো শেপ বা যে কোনো পিকচার থেকে কালার পিক করতে পারতেন কিন্তু অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরের বাইরের কালার পিক করার ক্ষেত্রে কী করবেন মনে করেন যে আপনি ওয়েবে একটা কালার আপনার পছন্দ হয়েছে সেটা পিক করার ক্ষেত্রে কী করবেন এর জন্য আইড্রপার টুলের একটি বিশেষ ট্রিক আছে সেই ট্রিকটা যদি জানা থাকে তাহলে এই কাজটা সহজে করতে পারবেন এর জন্য ইলাস্ট্রেটরের যে উইন্ডো আছে এই উইন্ডোটাকে একটি ছোটো করে নেবেন তারপর আইড্রপার টুলের সাহায্যে আপনি যে কালারটি পিক করতে চান সেই কালারটি এখন পিক করতে পারবেন তার জন্য কী করতে হবে তার জন্য আইড্রপার টুলটা সিলেক্ট করে মাউসের লেফট বাটন প্রেস করে রেখে জাস্ট এইভাবে ড্রাক করবেন ড্রাক করে আপনি যে কোনো কালারের উপর নিয়ে যেতে পারেন আইড্রপার টুলটা আর যে কালারের উপর নিয়ে যাবেন সেই কালারটাই পিক হয়ে যাবে এখন যদি একটি অবজেক্ট সিলেক্ট করে আইড্রপার টুলের সাহায্যে জাস্ট মাউসের লেফট বাটন কি প্রেস করে রেখে এইভাবে ড্রাক করে যে কোনো কালারের উপরে আই ড্রপার টুলটি ছেড়ে দেন তাহলে সেই কালারটি আপনি পিক করে আপনার অবজেক্টটিতে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এখন তিন নম্বর ট্রিকটা দেখে নেওয়া যাক তার জন্য একটা নিউ ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করবেন এই ডকুমেন্টের সাইজ দিয়ে দিলাম উনিশশো বিশ বাই এক হাজার আশি পিক্সেল এখন এই সেম মাপের একটি রেকটাঙ্গেল ক্রিয়েট করবেন রেকটাঙ্গেলটি ফিল কালার নান সেট করে দেবেন এবং স্টক কালার যে কোনো কালার দিয়ে দিতে পারেন এবার জাস্ট ক্লিক করে এখানে ডকুমেন্টের সেম সাইজের একটা রেকটাঙ্গেল ক্রিয়েট করবেন এটাকে ডকুমেন্টের সাথে অ্যালাইন করে নেবেন তারপর কিবোর্ডে কন্ট্রোল আর চেপে রোলারটি সামনে নিয়ে আসবেন এবং এই ডকুমেন্টের মাঝ বরাবর একটি ভার্টিক্যাল গাইড নিয়ে নেবেন এখন লেয়ার মেনু থেকে এই যে মিড বলটি দেখতে পাচ্ছেন এইখানে ক্লিক করে এই লেয়ারের যে অবজেক্টগুলো আছে সেইগুলোকে সিলেক্ট করবেন তারপর যাবেন ইফেক্ট ডিস্টার্ড অ্যান্ড ট্রান্সফার্ম তারপর এখান থেকে ট্রান্সফার্ম এখানে রিফ্লেক্ট এক্স এই বক্সটিতে দিক দিয়ে দেবেন এবং কফির সংখ্যা এক সেট করে দেবেন তারপর ওকেতে ক্লিক করবেন এখন যদি ব্রাশ টুলের সাহায্যে কোনো কিছু পেইন্ট করেন তাহলে দেখতে পারবেন ঠিক সেম অবজেক্টটা এখানেও রিফ্লেক্ট হচ্ছে যে কোনো শেপ ক্রিয়েট করলেও সেই সেম শেপ দুই পাশেই দেখতে পারবেন অর্থাৎ এখানে যা কিছু করবেন তা এই ডান সাইডেও আপনার সেগুলো রিফ্লেক্ট হবে এবং এখান থেকে যদি একটি শেপ ডিলেট করে দেন তাহলে ঠিক এই এই পাশের যে শেপটি আছে সেই শেপটিও ডিলেট হয়ে যাবে এবার চলেন দেখে নেওয়া যাক ট্রিক নাম্বার ফোর তার জন্য আরেকটি নিউ ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করে নেব এখান থেকে স্টার টুলটি সিলেক্ট করে একটি স্টার ক্রিয়েট করতে হবে কিন্তু স্টারটি ক্রিয়েট করার
এবং এই ট্রিকটি ব্যবহার করে এরকম সুন্দর সুন্দর ফুল ডিজাইন করতে পারেন এই ফুলটি কিভাবে ডিজাইন করেছি তা যদি দেখতে চান তাহলে এই মুহূর্তে আপনার স্ক্রিনে যে কার্ডটি আসছে ওই কার্ডটিতে ক্লিক করে দেখে আসতে পারবে পাঁচ নম্বর যে ট্রিকটা দেখাবো সেইটাও আইড্রাফার টুলের কিন্তু এবার শুধুমাত্র কালার ফিট করবো না কালার অ্যাপ্লাইও করবো তার জন্য আইড্রাফার টুল দিয়ে যে কোনো একটি কালার ফিট করে তারপর যে অবজেক্টটিতে কালারটি অ্যাপ্লাই করতে চান সেই অবজেক্টটির উপরে গিয়ে কিবোর্ডে অলকি প্রেস করে রেখে যখন আইড্রাফার টুলের কালারটি দেখবেন কালো কালারের চেঞ্জ হচ্ছে তখন জাস্ট এভাবে ক্লিক করে কালারটি অ্যাপ্লাই করে নিতে পারেন এবং এই ট্রিকটা ইউজ করে খুব দ্রুত কালারটি অ্যাপ্লাই করতে পারবে ছয় নম্বর যে ট্রিকটা দেখাবো সেই ট্রিকটা আপনার একটা পুরো আর্ট অফ নষ্ট হওয়া থেকে আপনাকে বাঁচাতে পারে অনেক সময় আপনি আপনার কম্পিউটার ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যেতে পারেন তখন অন্য কেউ এসে আপনার কম্পিউটারের আর্ট অফগুলো যদি উল্টাপাল্টা করে ফেলে তাহলে কতবার উল্টাপাল্টা করেছে সেটা তো আপনি বুঝতে পারছেন না তখন কন্ট্রোল জি প্রেস করে করে আপনার আর্ট ওয়ার্কের পূর্বের যে অবস্থা সে অবস্থায় ফিরে যেতে আপনার অনেক সময় লাগতে পারে কিন্তু আপনি লাস্ট যে জায়গায় সেফ কমান্ডটি ইউজ করেছিলেন ওই জায়গা পর্যন্ত যদি আপনি ফিরে যেতে চান তাহলে একটা শর্টকাট আছে সেই শর্টকাট হচ্ছে আপনার কিবোর্ডে এফ টুয়েলভ কি প্রেস করতে হবে एफ टुएल्व की जो प्रेस करें तो डायलग बक्स की देखते पाबें अर्थात लास्ट जो जगह सेव कर से जगह फिर जो पार्जे ये रिभार्टे क्लिक करते हैं अथवा फाइल मेनू थे रिभार्ट ये क्लिक कर एक क्षेत्र करते এইভাবে লাস্ট যে জায়গায় সেভ করেছিলেন সেই জায়গায় ফিরে যেতে পারেন কিন্তু মনে রাখবেন এই যে কমান্ডটি এইটা কিন্তু আর আন্ডো করা যাবে না অর্থাৎ এরপরে কিবোর্ডে কন্ট্রোল জেড প্রেস করলে আর কাজ হবে তাই এফ টুয়েলভ কি প্রেস করার আগে অবশ্যই ভেবে দেখবেন সাত নম্বর ট্রিকটি দেখার জন্য আপনার ডকুমেন্টের রোলারটি অন করে নিতে হবে তার জন্য কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল আর প্রেস করবেন রোলারটি অন করার পর এইভাবে ড্রাক করে একটি গাইড ক্রিয়েট করতে পারেন হরিজন্টাল গাইড ক্রিয়েট করার সময় অলকি প্রেস করে রাখেন তাহলে একটি ভার্টিক্যাল গাইড ক্রিয়েট করতে পারবেন এবং ভার্টিক্যাল গাইড ক্রিয়েট করার সময় যদি অলকি প্রেস করে রাখেন তাহলে একটি হরাইজেন্টাল গাইড ক্রিয়েট হবে এবার চলেন আট নম্বর ট্রিকটা দেখে নেওয়া যাক মনে করেন আপনি অন্য যে কোনো একটা টুল দিয়ে কাজ করছেন এবং টুল দিয়ে কাজ করার সময় যে আর্ট ওয়ার্কটি বা সেফটি ক্রিয়েট করছেন তা মুভ করতে হবে কিন্তু কাজ করার সময় সিলেকশান টুলে ফিরে যাওয়া তো সম্ভব হয় তাই এক্ষেত্রে আপনার কিবোর্ডে যদি কন্ট্রোল কি প্রেস করে রাখেন তাহলে টেম্পোরারিলি আপনি সিলেকশান টুল অথবা ডিরেক্ট সিলেকশান টুলটি অ্যাক্সেস করতে পারবেন পেন টুল দিয়ে কোনো কিছু ড্রা করার সময় কন্ট্রোল কি প্রেস করে রাখলে ডিরেক্ট সিলেকশান টুলে অ্যাক্সেস করতে পারবেন এবং অ্যাঙ্কোয়ার পয়েন্টগুলোর পজিশান চেঞ্জ করতে পারবেন অন্য কোনো টুল দিয়ে কাজ করার সময় যদি কন্ট্রোল কি প্রেস করে রাখেন তাহলে টেম্পোরারিলি সিলেকশান টুলে ফিরে যেতে পারবেন এবং খুব সহজে শেপগুলো এবার মুভ করে নিতে পারবেন ঠিক নাম্বার নাইন হচ্ছে আপনি রেস্টোরেটারে যে কোনো ধরনের হিসাব করতে পারেন অর্থাৎ একটি ক্যালকুলেটার দিয়ে যত প্রকার হিসাব করা যায় সব প্রকার হিসাবে এখানে করতে পারেন মনে করেন আপনার ডকুমেন্টটা পিক্সেল সাইজে ক্রিয়েট করা আছে এবং এখন আপনার এক ইঞ্চি বাই এক ইঞ্চি একটা রেকট্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করতে হবে কিন্তু এখানে যদি ক্লিক করেন তাহলে এখানে পিক্সেল লেখা থাকবে তো সেক্ষেত্রে এই পিক্সেলের জায়গায় যদি আপনি এখানে এই এক লিখে যদি আয়রন টাইপ করেন তারপর ওকেতে ক্লিক করেন তাহলে যে স্কোয়ারটি ক্রিয়েট হবে সেটা হবে এক ইঞ্চি বাই এক ইঞ্চি সাইজে যদি এক ইঞ্চের তিন ভাগের এক ভাগের সাইজে রেকট্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করতে চান তাহলে এইভাবে ক্লিক করে এখানে এক লিখে তারপর আয়রন তারপর এখানের কিবোর্ডে যে সেলা সিটা আছে ওইটা প্রেস করে এখানে দেবেন থ্রি তারপর ওকেতে ক্লিক করবেন এভাবে এক ইঞ্চের তিন ভাগের এক ভাগ মাপেরও রেকট্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করতে পারেন যদি চান দেড় ইঞ্চের পাঁচ গুণ বেশি একটা রেকট্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করতে অর্থাৎ পাঁচ গুণ বড় একটা রেকট্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করতে সেক্ষেত্রে এখানে এসে এক দিয়ে তারপর আয়রন লিখে তারপর কিবোর্ডে যে স্টার কিটা আছে এটা দিয়ে এখানে পাঁচ দিয়ে তারপর ওকেতে ক্লিক করবেন অর্থাৎ ক্যালকুলেটার দিয়ে যত প্রকার হিসাব করতে পারেন অ্যাডোবি ইলেস্টোটারেও তত প্রকার সব হিসাব করে যে কোনো শেপ বা অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে পারেন ঠিক নাম্বার টেন হচ্ছে সিলেকশান টুলের অ্যাডভান্স ব্যবহার এর জন্য যে কোনো একটি শেপ সিলেক্ট করে তারপর যদি আপনার কিবোর্ডে ইন্টার কি প্রেস করেন অথবা এই সিলেকশান টুলে যদি ডবল ক্লিক করেন তখন এরকম একটি বিস্তারিত ডায়লগ বক্স দেখতে পারবেন এখন মনে করেন এই যে সেফটি আছে এটাকে এর পজিশন থেকে এক ইঞ্চি ডান দিকে সরাতে তাহলে এখানে প্লাস দিয়ে এক দিয়ে আয়রন টাইপ করে তারপর এখানে প্রিভিউ দিয়ে দেখতে পারেন যে এক ইঞ্চি ডান দিকে সরে গেছে এটাকে যদি এক ইঞ্চি বাম দিকে সরাতে চান অথবা দুই ইঞ্চি বাম দিকে সরাতে চান তাহলে এখানে মাইনাস দিয়ে তারপর দুই তারপরে আয়রন টাইপ করে ট্যাপ কি প্রেস করলে দেখতে পারবেন এটা
এবং এই যে কর্নারের যে দূরত্ব এই কর্নারের দূরত্বের মাঝখানে অ্যালাইন করতে হবে তার জন্য আপনি যদি এটাকে সিলেক্ট করে এইখানে অ্যালাইনে প্রেস করেন তাহলে শুধুমাত্র রাইজেন্টাল যে দূরত্ব এই সেই দূরত্বের মাঝখানে অ্যালাইন হয় কিন্তু যদি এই কর্নার থেকে এই কর্নারের যে দূরত্ব সেই দূরত্বে অ্যালাইন করতে চান তাহলে এইখানে যে অ্যালাইনমেন্ট টুলগুলো আছে এইখান থেকে কিন্তু অ্যালাইন করা সম্ভব না তার জন্য সিলেকশান টুলের অ্যাডভান্স ব্যবহার করতে হবে তার জন্য প্রথমে এই শেপটিকে সিলেক্ট করবেন তারপর এই শেপটিকে ড্রাক করে এই কর্নারের এনে প্লেস করবেন তাহলে এই স্কোয়ারটিকে সিলেক্ট করে সিলেকশান টুলে ডবল ক্লিক করবেন ডবল ক্লিক করার পর পিভি বক্সটি অন করে নেবেন যাতে দেখতে পারেন যে এই অবজেক্টটি কোথায় মরেছে এখন এই অবজেক্টটিকে আমাদের এই বাম দিকে সরাতে হবে এবং বাম দিকে সরানো অর্থাৎ নেগেটিভ দূরত্ব সরাতে হবে তার জন্য প্রথমে এই হল এজেন্টাল যে ভ্যালুটা আছে এর আগে মাইনাস দিয়ে দেবেন এবং তারপর এখানে আপনার কিবোর্ডের স্ল্যাশ কিটা দেবেন তারপর দেবেন টু দিয়ে আপনার কিবোর্ডে ট্যাপ কি প্রেস করবেন ট্যাপ কি প্রেস করলে দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে বাম পাশের যে শেপটা আছে এবং ডান পাশের যে শেপটা আছে তার ঠিক মাঝখানে এই ছোটো শেপটা অ্যালাইন হয়েছে কিন্তু ভার্টিক্যাল দূরত্বটাকেও দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে যেহেতু বাম দিকে সরাতে হবে তার জন্য প্রথমে এখানে মাইনাস দিয়ে দেবেন তারপর এখানে স্ল্যাশ কি দিয়ে তারপর টু তারপর কিবোর্ডে ট্যাপ কি প্রেস করবেন এবার ওকেতে ক্লিক করেন এখন দেখতে পাচ্ছেন এই যে দুইটা শেপ আছে দুইটা শেপের যে কর্নারের যে দূরত্ব ঠিক তার মাঝখানে এই ছোটো শেপটা অ্যালাইন হয়েছে এবং এইভাবে এই টিকটা ইউজ করে সিলেকশান টুলের সাহায্যে একটা নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেলেও শেপগুলো মুভ করতে পারে এখানে একশো পঞ্চান্ন জায়গায় যদি আমি একশো আশি ডিগ্রি ডায়াল করে তারপর কিবোর্ডে ট্যাপ কি প্রেস করি তাহলে দেখতে পারবেন একশো আশি ডিগ্রিতে ছোট শেপটি মুভ হবে এবং এইভাবে একটা কপিও তৈরি করতে পারেন তার জন্য এখানে কপিতে ক্লিক করলে নতুন একটা কপি তৈরি হবে তারপর কিবোর্ডে যদি কন্ট্রোল ডি প্রেস করেন তাহলে লাস্টের যে ট্রান্সফর্মের স্টেপটা অ্যাপ্লাই করেছেন সেই স্টেপটা ডুপ্লিকেট হবে এবার কিবোর্ডে কন্ট্রোল ডি প্রেস করে আরও অনেক কপি তৈরি করতে পারে সিলেকশান টুলের সাথে কোনো অবজেক্ট মুভ করলে সিলেকশান টুলটি তার যাবতীয় তথ্যগুলো সব মনে রাখে অর্থাৎ লাস্ট যে মুভমেন্টটা করেছেন সেই তথ্যগুলো সব মনে রাখে অর্থাৎ ধরো এজেন্টালি কত দূরাতে মুভ করেছেন ভার্টিক্যালি কত দূরাতে মুভ করেছেন কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে মুভ করেছেন সেই সমস্ত তথ্যগুলো সিলেকশান টুল রেকর্ড করে রাখে অ্যাডোবি রেস্টুরেন্ট এবং অ্যাডোবি ফটোশপের উপর টিউটার দেখার জন্য আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং এই ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দেবেন আর আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমাদের ফেসবুক গ্রুপ পিএস বাংলাতে জয়েন করবেন